ሁድም በቤት ዝግጅታችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ አሁን ደግሞ ያለን በሰዓት እንግዲህ መረጃ የምናስጨብጥበት ሰዓት ነው እንግዲህ አጋብዘናልለን ለምራክ አዎ የግንዛቤ ማስጨብጫችን በዚህ እንግዲህ በፈረንጆቹ ኤፕሪል ወር ላይ ትኩረት ከመያገኙ መረጃዎች ከቢተራለፈባቸው ጉዳዮች አንዱ ላይ አተኩሯል ያ ባለ ዘር በሽታዎችን እንግዲህ መንሲዎቻቸው መከላከያውን ዘርዘር ያደረገን እናወራለን ይሄን ደግሞ እንድናደርግ ባለሙያን እየጠራ ነው ባለሙያ ዚግ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል ወቅድሜ እንግዲህ አዎ ወንድና መጣሽ አመሰግናለሁ እንኳን ደና ቆያችሁኝ እንግዳችንን አስተውቀኔ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የቆዳና የአባለ ዘር ህክምናና ትምህርት ክፍል ሐላፊና ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑትን ዶክተር ፍሬዎት ዳዋን ነው ዘይጣራ ነው ወቅቱ ስለሆነ ያባለ ዘር በሽታዎችን ትንሽ ደሞ መረጃ መስጠት ሚኖርብን ይመስለኛልና ምን ማለት ነው ያባለ ዘር በሽታ ስንል ብለን ከምንነቱ በማብራራት በመጀመር መልካም ይመስለኛል ኦኬ የአባለ ዘር በሽታዎች ስንል ልቅ በሆነ ወይም ጥንቃቄ በጎደለው የግብረ ስጋ ገነኙነት ከታማሚው ሰው ወደ ጤነኛው ሰው የሚተላለፍ የበሽታ አይነት ነው በቀላሉ ሊዛመት የሚችልና በቶሎም ካልታከመ የተለያዩ የጤና አክሎችን ሊያስከትል የሚችል በሽታ ነው የአባለ ዘር በሽታ ምልክቶች ለምን ይመስላሉ ምን ምን ናቸው አምልክቶቹ የተለያዩ ናቸው አንድ አንድ ጊዜ ያው ከብልት የሚወጣ ለየት ያለ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል ቆስለትንም ሊፈጥር ይችላል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ከእንብርት በታች የሚሰማ ህመም ሊሆን ይችላል ከዚህም ጋር ታይዞ ሽንት ሲሸኑ ማቃጠል ተኩሳት እንደዚህ የመሳሰሉ ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል ተጋላጭ የሚባሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ይኖራሉ ተጋላጭ የሚባሉ የህብረት ሰብ ክፍሎች አሉ ያው ለምሳሌ በሴተኛ አዳርነት የሚሰሩ ሰዎች እና እነሱም ጋር ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ያው ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ናቸው እነዚህ ሰዎች ያው ወደ እንደዚህ አይነት ስራ ሊገቡ የሚችሉባቸው የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖራቸው ይችላሉ እድሜያቸውንም ካየን ደግሞ ከ15 እስከ 24 አመት ያሉ እድሜ ላይ ያሉ የጉርምስናና ወጣቶች በዚህ በሽታ ይጋለጣሉ። አንድ ሲዲሲ ሪፖርት ደግሞ እንደሚያሳየው በአመት 20 ሚሊየን የሚያህሉ አዳዲስ ሰዎች በዚህ በሽታ ይያዛሉ። ከነዛም ውስጥ አሁን ደጠቀስኩት ከ15 እስከ 24 አመት እድሜ ያሉ ሰዎች ነው በብዛት የተጠቁት። በእኛ ሀገር ይሄ ነገር ይታያል በስፋት ያን ያህል ጥናቶች ባይኖሩም አንድ ባገኘው ጥናት ግን ከ20 እስከ 34 አመት የሆኑ ሰዎች በዚህ ችግር እንደተጠቆና በተለይም ደግሞ በሴቶች ላይ የሚታየው ይሄ ለየት ያለ የማህፀን ፈሳሽ በዋነኝነት የታየ ያባለ ዘር ችግር መሆኑ ተረጋግጧል። የአባላ ዘር በሽታ እንዳይከሰቱ የሚደረጉ የመከላከያ መንገዶችስ አሉ ካሉስ እንድናቸው የመከላከያ ዘዴዎች አሉት ያው መንስኤውን መጀመሪያ በምን እንደሚመጣ ሰዎች ግንዛቤ ሊኖራቸው ያስፈልጋል ይሄ ነገር ያው ጥንቃቄ ከጎደለው የግብረ ስጋ ገነኝነት የሚመጣ ነገር ስለሆነ እንዴት ነው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት የሚለው ነገር መገንዘብ አለባቸው የመጀመሪያው ያው መታቀብ ሊሆን ይችላል የግብረ ስጋ ገነኝነትን ባለማድረግ ራስን ከነዚህ በሽታዎች መጠበቅ ይቻላል ሁለተኛው ደግሞ አንድ ለአንድ መወሰን ተማም ነው ከአንድ ሰው ጋር ገነኝነትን ብቻ በማድረግ ይሄም ይጠብቃል ሶስተኛው ደግሞ መጠቀም ነው ኮንዶምን በአግባቡና በጥንቃቄ ከተጠቃሙ ሰዎች ለዚህ ለአባለ ዘር ችግር የሚሆን ኤችአይቪን ጨምሮ ከነዚህ ችግሮች ራሳቸውን መጠበቅ ይችላሉ። የበሽታው ምልክቶችም በሚታዩበት ሰዓት ተገቢ የሆነውን ምርመራና ህክምና ማድረግ የበሽታውን መዛመት ይቀንሳል። ካለመታከምም ደግሞ የሚመጡ ችግሮችንም መቅረፍ ይቻላል ማለት ነው። የአባላዘር በሽታዎች ስንል እንግዲህ ብዙ ናቸው 
መንሲያቸው ምልክታቸውም እንደዛው የተለያየ ነውና ሰዎች ራሳቸው ላይ ምልክቶቹን ሲመለከቱ ወደ ህክምና ተቋም ሄደው ህክምና ማግኘት ይኖርባቸዋል በወቅቱ ካል ተደረገ ደግሞ ሌሎች የጤና ታያሽ እክሎች ያመጣል በእያስባሉ ስለነሱ ደግሞ ትንሽ ነገር በይ ያ ሰዎች በጊዜው በአግባቡ ህክምናውን ካልወሰዱ የተለያየ የጤና እክሎች ሊያመጣ ይችላል በሰውነታቸው በሰውነታቸው ውስጥ ኢንፌክሽኑ ካለ የመስፋፋት እድል ሊኖር ይችላል ከእንብርት በታች የሚፈጠር ህመም የረጅም ጊዜ ህመም ሊፈጠር ይችላል በሴቶች ላይ ደግሞ በረጅም ጊዜ ሂደት የማሃነነት ችግርም ሊያመጣ ይችላል በተለይ ደግሞ እነዚህ ምልክት ሳይኖራቸው ኢቭን የአባለ ዘር በሽታ ይዟቸው እንደነበረ የማያቁ ሰዎች ራሱ በኋላ ላይ የማህነነት ችግር ሲገጥማቸው ይታያል በሽታው በበሽታው የተጠቁ ሰዎች በሽታው እንዳለባቸው በምን ያህል ጊዜ ገደብ ውስጥ ያውቁታል ህመሙ ውስጥ ካለ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ሊያቆት የሚችሉት ያው እንደ በሽታዎቹ አይነት ጊዜው ሊያጥርም ሊረዝም ይችላል ግን ያው ከታመመው ሰው ጋር ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ወዲያው ነው አይደለም ይከሰተው በሳምንት ጊዜ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ በሳምንት ወይ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ምልክቶቹ መታየት ይጀምራሉ ግን የታመመው ሰው ብቻ አይደለም መታከም የሚኖርበት ብዙ ጊዜ ግልጽ ሆኖ ከትዳር ጓደኞቻቸው ወይም ከፍቅር ጓደኞቻቸው ጋር በመነጋገር ሁለቱንም ሰዎች መታከም አለባቸው ያለ በለዚያ የ መተላለፍ እድሉ ይቀጥላል ማለት ነው። መልሶ ያው ይከሰታል። አ መልሶ ይዛቸው። እስኪ ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው እና ያዝ ነው የግንዛቤ ክፍተቱን እንዴት ታዩታላችሁ ለህክምና ይመጡ ተጠቂ ሆኖ ሰዎች ላይ ማግኘት እድሉ አለና ክፍተቱ የት ጋር ያለው? ይሄ በሽታ በህብረተሰባችን ዘንድ በግልጽም ይነገር ነገር አይደለም ሰዎችም ይሄ ምልክት ሲታያቸው ኢቭን ለሚቀርቡት ሰው እንኳን ለማዋየት ደፍረው የመናገር ነገር ላይ ኖር ይችላል ወደ ህክምና ተቋማትም ለመምጣት ግንዛቤውም ላይ ኖራቸው ይችላል ስለ በሽታው ምንነት የሚያመጣውንም ጉዳቶች ባለመውቅ የተነሳ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ወደ ባህል ህክምና የሚሄዱ አሉ አንድ አንዶች ደግሞ ዝምታን መርጠው ያው ችግሩ አስከፊ እስከሚدرس ድረስ ሁሉ የሚቆዩ ሰዎች አሉ አንደንዴም ደግሞ አላግባብ ወደ ፋርማሲዎች በመሄድ ሙሉ ያልሆነ ህክምናዎችን መድኃኒቶችን በመውሰድ የዳኑ ቢመስላቸው ችግሩ ግን ይቀጥላል ለሌሎችም ጤነኛ ሰዎች እየተላለፈ ይሄ ነገር ይሄዳል ስለዚህ ህብረተሰቡ በተለይም ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ የሚያጠቃው ገና በ15 አመት እንደዚህ በጉርምስ እና እድሜ እና በወጣቶች ላይ ስለሆነ ወላጆችም ወደ ልጆቻቸው ጠጋ በማለት ስለዚህ ነገር በደም ማወያየት በግልጽ ሁኔታ መነጋገር ችግርም ሲገጥማቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማስረዳት ያስፈልጋል። ኦኬ። ሐሳባችንን ዶ ለመጠቅለል ያህል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በአለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚካሄድበት ወቅት ላይ ነውና እናንተ በህክምና ሆነ በትምርት ተቋማቹ ወይ የማስተማሪያ ስራዎች የምትሰሩት ነገር አለ ይሄና አስመልክቶ በዚህ ወር ላይ የሚደረጉ ነገሮች ኖር ይሆን? ያን ያህል ተኩረት ተሰጥቶት እንደውም ይሄ ነገር እየተካሄደ አይደለም። ያው በአሜሪካ ሀገር ያው ይሄ ኤፕሪል ወይም ሚያዚያ ወር የኤስቲዲ ወይም ይሄ የአባለ ዘር በሽታዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር ተብሎ በዛ አገር ያው ህክምና ሰጪዎች ያው ስለ በሽታው መረጃ የሚሰጡበት ችግሩ ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ግንዛቤን የሚጨብጡበትና እንዴት እንደሚከላከሉ የሚማሩበት ወር ነው ይሄ ነገር ወደኛም ሀገር መጥቶ ያው እንደዛ ህብረተሰቡን ግንዛቤ ማስጨበጥ እንዳለብን አምናለሁ ግን ብዙ ጊዜ እኛ ምንሰራው ያው በሽተኞች ወይም ችግሩ የደረሰበት ሰው ወደኛ ሲመጣ ነው እንጂ ወደ ህብረተሰቡ ሄደን ችግሩን የመፈለግ እንደዚህ አይነት ስራዎች እየተካሄዱ አይደለም ግን ይሄ ያደረጋችሁትም የግንዛቤ የሚያስጨብጥ መድረክን በማዘጋጀታችሁ ይሄ ትልቅ 
የሚያሰገን ነገር ነው ማመሰገን ነው መረጃዎችን ያገኙ ይመስለኛል ተመልካቾቻችን አዎ እንግዲህ ስለምን ሲው ስለ ብዙ ነገሮች ምን ማለት ነው ከሚለው አንሰ ተዘዘረዘር ብዙ ሰው በየቤቱ ሆኖ እንግዲህ አሃ ያለ የሚያደምጥ ነገር ነው እንዴዛቤ እኛ ምን አመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ፕሮግራማችንን ይከተላል አብረን ቆይ